നമസ്കാരം രുചി വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്ന റിതം ഓഫ് കുക്കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നെറ്റി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കാസ എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ശരിക്കും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോട്ടലാണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ ഇന്നൊരു പുതിയ വിഭവം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷെഫ് എ ബി സെബാസിനാണ് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദി ഷെഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് എന്ത് വിഭവമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷാണ് ഒരു ചെന്നൈ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പക്കോട ചെന്നൈ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പക്കോട ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം കറി ലീഫ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് കട്ടിങ് ആണ് ബോൺലെസ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതെ ബോൺലെസ് പീസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഐസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മൈദ ഗരം മസാല ടെർമറിക് പൗഡർ കോൺഫ്ലവർ ീപ് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് ചില്ലി പൗഡർ സോൾട്ട് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് മിൻറ്റ് ലീഫ് പേസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് അത് ചെന്നൈ സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ചില്ലി പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ മൈദ വൺ ടീസ്പൂൺ മിൻറ്റ് ലീഫ് പേസ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ ടെർമറിക് പൗഡർ ജിഞ്ചർ കാളിക് പേസ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് പിന്നെ പെപ്പർ ക്രഷ് പെപ്പർ വൺ ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എരിവും അതൊക്കെ എത്രയെങ്കിലും സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെന്നൈ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പക്കോടേന്റെ ആ ഒരു ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചേർത്തിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രഷ് പെപ്പർ ആൻഡ് കറി ലീഫ് ചില്ലി പൗഡർ കോൺഫ്ലവർ ടെർമറിക് ആൻഡ് ഗരം മസാല മൈദ മൈദ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര സമയം വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതെ എണ്ണ എടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഭാഗം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആവശ്യം നമ്മളെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര പൈസ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി മുങ്ങി കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഗ്യാസിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഐറ്റം ആണോ ഇത് പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഭവമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ഇൻട്രസ്റ്റ് <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടോ നോർത്ത് സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റം ഞാൻ ജിലേബി അങ്ങനത്തെ മൈസൂർ പാക്ക് രസമലായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കേട്ടു എബി ഷെഫ് എന്നും ലുബരിയായിട്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം എബി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കേട്ടു എന്തോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയെന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുത്തിർപ്പി ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കുത്തിർപ്പിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴെങ്കിലേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അബദ്ധം പറ്റി പാളി പോയിട്ടുണ്ടോ കയ്യിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ നമ്മളെ ഇവിടെ മട്ടനൊക്കെ ഇത്തിരി ഓവർ ബോയിൽ ആകുമ്പോൾ മട്ടനൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെയാണ് ഉപ്പ് ആ കൂടാറുണ്ട് എന്നാലും അത് കൂടുതൽ നോക്കിയേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധമൊക്കെ പറ്റിയാലേ നമ്മൾ തന്നെ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചിക്കനിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഗ്രിഡിലുണ്ട് ഇതേ ഐറ്റം തന്നെ നമ്മള് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെ ഇത് ഓയിൽ ഫ്രൈ ഫുൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ആണ് ഈ ഡിഷ് ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഗ്രില്ലോ തവ ഫ്രൈയോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ കൊടുക്കും ചിക്കൻ പക്കോട് തന്നെ പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെ അതെ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും അത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയുന്നത് കൃഷി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ ഗാർണിഷ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലേ നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മള് ചിക്കൻ 
വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറി ലീഫ് ഓയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കള്ള പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മിന്നിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും അത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നല്ല രുചിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം നാലുമണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈഡ് ഐറ്റം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആണ് പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ട്രൈ എന്താ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ആ നമ്മളെന്താണ് പറയുന്നത് അതെ മിൻ ലീഫും അതുപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി അതായത് എന്തെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പമാണ് നല്ല രുചിയാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം സിമ്പിളാണ് ഒരു മുളകും ഒരു കറിവേപ്പിലും കൂടെ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് അങ്ങ് വറുത്തെടുത്തതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ മാരിനേറ്റ് വയ്ക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വീണ്ടും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാലോ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് പീസ് ആണ് എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കറി ലീഫ് പെപ്പർ ഫ്രൈ പെപ്പർ പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ആൻഡ് മൈദ ആൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മിൻറ്റ് ലീഫ് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ കാൻ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ടെർമറിക് ഗരം മസാല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതൊന്ന് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന്റെ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് <laughs> 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 
ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സൂപ്പിനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും വാട്ടറിലാണ് നോർമൽ വാട്ടറിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എഗ് വൈറ്റ് ആണ് ഇത് ചോപ്പ് ചിക്കൻ ഇത് ചോപ്പ് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ഇത് നൂഡിൽസ് ബോയിൽ ചെയ്ത് ബോയിൽ നൂഡിൽസ് ഇത് ഗാർലിക് ജൂലിയൻ ഇത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആ ഇത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചോപ്പ് ആ ജൂലിയൻ കട്ടിങ്ങിന് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഓ കട്ടിങ്ങിന് വെറൈറ്റി ആണ് എന്റെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് സൂപ്പിന് നമുക്കപ്പം സൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഇടയ്ക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടും ഗാർലിക്ലേ <laughs> ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം ഒരു സൂപ്പിനുള്ള ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പ് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ ആ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് എബിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് എബി ഇങ്ങനെ സ്പൂണ് അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല കൈ കണക്കാണ് എല്ലാം അത് ആൾക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എത്രത്തോടെ ഇടണം എങ്ങനെ ഇടണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് വെച്ചാണ് എബി ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതെയോ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മള് ഈ സൂപ്പ് സാധാരണ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് ഒരു സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫുഡിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ കൾച്ചറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി ലാണ് എബി എബിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രോ ആണെന്ന് ശരിക്കും ഈ കുക്കിങ്ങും ഈ മിസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രോ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മേഖലകളാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ ഞാന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന് ശേഷം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി ശേഷം ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഡെയിലി ആ ഡെയിലി ജിമ്മിലൊക്കെ പോവാൻ ത്രീ ത്രീ അവേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ എഗ് വൈറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എഗ് വൈറ്റ് തന്നെ കൂടുതലും എഗ് വൈറ്റ് വേറെ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എഗ് വൈറ്റ് പിന്നെ ഡെയിലി ഓരോ നമ്മളെ ട്രെയിനർ ഉണ്ട് ട്രെയിനർ അങ്ങനെ ആ ട്രെയിനറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഓരോ ഫുഡ് ഐറ്റം ഡെയിലി ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ജോലി തിരക്കായിട്ട് ഇപ്പം വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നാലും കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ 
ചിക്കൻ ബോയിൽ ആവുന്ന ടൈം ആണ് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ് അത് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ആവണം ഓക്കെ പെപ്പറിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സൂപ്പ് ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മള് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണ്ടത് എഗ് വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റ് ആണ് ഫുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഹ്മ് ആ ഒരു ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് കാണാം ആ എഗ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിച്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ചിക്കന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ അതെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പെപ്പർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഓക്കേ ഓക്കേ നമ്മൾ സൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം സൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ നൂഡിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം നമ്മൾ അത് നൂഡിലൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കും ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പിള്ളേരെയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് കാരണം പിള്ളേർക്കൊക്കെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നൂഡിൽ സൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവരെ എളുപ്പം കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് നൂഡിൽസ് ചേർക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിക്കും <laughs> 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 കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല പെപ്പറിന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ന്യൂഡലിനെ ഒന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആ സൂപ്പ് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കട്ടെ ഇത് ഭയങ്കര ഓവർ ഒന്നും അല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പെപ്പറിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുതായിട്ട് അരഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ നൂഡില് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഡിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് പറയാമോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് സോൾട്ട് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ആണ് ഇത് പെപ്പർ പൗഡർ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് എഗ് എഗ് വൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പിന്നെ ജൂലിയൻ ഗാർലിക് ൂഡിൽസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആദ്യം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നൂഡിൽസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും കുക്കിംഗ് ടൈം ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ